ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡാൽഗോണ കോഫിയുടെ റെസിപ്പി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഡാൽഗോണ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഫി മിക്സർ തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടിന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇത് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ടയും ഒരു നുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ വാൻലസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ബീറ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൈദയുടെ കൂട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വല്ലാണ്ട് കുത്തി ഉളക്കരുത് രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് പൊടികൾ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ കോഫി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ബാറ്ററി ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവനിലേക്ക് ഞാനിത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഓവൻ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൻഡി തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്യാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ക്യാരമലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിട്ട് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരും കൈ ഇളക്കാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഈ ഡാൽഗോണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊറിയൻ കാൻഡി ആണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എണ്ണ തടവിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒ
ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി കേക്കിലേക്കുള്ള ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ക്രീം ആണ് എടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കാൻഡിയുടെ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീറ്റായി കിട്ടും നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ കേക്കും റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം ഇത് ബേക്ക് ആവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി നമുക്കിത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മേലെ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മേലെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോഫി സിറപ്പും ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് കോഫിയുടെ ടേസ്റ്റ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ഒഴിവാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് കോഫിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഫി സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാൻഡിയുടെ പൗഡർ കുറച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ക്രീം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ലാസ്റ്റ് ലെയറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഷേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഡോൺ ഗോണ കോഫിക്ക് ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ കോഫിയുടെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ കോഫിയും പഞ്ചസാരയും ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേക്കിന് ഭയങ്കര ഒരു കയ്പ് വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്ററിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നാല് ഫ്ലവറും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാൻഡി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് നടുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് തന്നെയാണ് കോഫിയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്